రెండు జోడెట్ల లెక్క పనిచేస్తేనే అభివృద్ధి రథం అనేది ముందుకు సాగుతుంది మరి నాకు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మీ నాకు ఇచ్చినంత మెజార్టీతో మీరు గెలిపించి ఇవ్వండి ఆ అభివృద్ధిని మీ ఇంటి దాకా తీసుకొచ్చి దించే బాధ్యత నాది అని చెప్పిన ఈ సందర్భంగా మీకు మనం ఎందుకంటే ఎడ్లు రెండు సరిగా జోడి లేకపోతే ఒకటి కుడి కూస్తుంది ఒకటి ఎడమ కూస్తుంది బండి ఇంటి దాకా పోతుందా మరి ఇంటి దాకా మన ఈ అభివృద్ధి రథం పరిగెత్తాలంటే నాకు లక్ష పద్దెనిమిది వేల మెజార్టీ ఇచ్చిండ్రు మన ప్రభాకర్ అన్నకు లక్ష ఇరవై వేల మెజార్టీ నుంచి గెలిపించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా ఇవాళ మనం ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం ఆనాడు అభివృద్ధిలో ఇవాళ ఎట్లా చేసుకోవాలని అనుకున్నామో ఆ రకంగా ముందుకు పోయినాం సిద్దిపేట జిల్లా కావాలనుకున్నాం కేసీఆర్ దయతో మన సిద్దిపేటకు జిల్లా అయ్యి కలెక్టరే మన దగ్గరకు వచ్చింది సంగారెడ్డి పోయే బాధలు తప్పిన మన సిద్దిపేట జిల్లా అయింది సిద్దిపేటకు గోదావరి నీళ్లు రావాలని కలలు కన్నాం ఇగో ఈ ఎండకాలం ఈ ఆసంగి పంట ఎక్కడ కూడా పంటలు ఎండిపోతా ఉన్నాయి కనీసం గొర్రెలు మేకలకు పశువులకు నీళ్లు తాగాలంటే కూడా కష్టంగా ఉన్నది బోర్లన్నీ ఎత్తిపోతా ఉన్నాయి కానీ నీళ్ల కోసం ఎదురు చూస్తున్నది మన సిద్దిపేట ఇలా మీ దయతో మన కేసీఆర్ గారి దయతో వచ్చే దసరా పండుగకు ఒక నెల అటు ఇటు గోదావరి నీళ్లు తెచ్చి మీ అందరి కాలు కడుగుతామని మనం చేస్తా ఉన్నా ఇక ఈ నీళ్ల బాధ ఉండదు వాన కోసం దేవునికి దండం పెట్టుడు ముఖం మొగులుకు పెట్టే అవసరం ఉండదు దసరాకు ఒక నెల అటు ఇటు నీళ్లు రంగనాయక సాగర్ లో పడతాయి ఈ చిన్న కోడూరు మండలంలో నలభై వేల ఎకరాలకు కాలువల కింద నీళ్లు అందిస్తామని మనం చేస్తా ఉన్నా చిన్న కోడూరులోనే ప్రతి చెరువు కుంట మత్తడి దుంకాల్సిందే ఎండకాలంలో కూడా చిన్న కోడూరులోని ప్రతి చెరువు కుంట నిండు నీళ్లతో మరి చేపలతో మరి కలకలలాడుతూ ఉంటదని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా ఈ పని టీఆర్ఎస్ తో అవుతుంది కనుక కాంగ్రెస్ వాళ్ళతో అవుతుందా చెయ్యి గుర్తు కొట్టేస్తే ఈ పని అవుతుందా పువ్వు గుర్తు వల్ల కనీసం ఈ ముచ్చట మనసున పడుతుందా మరి ఈ బండి ముందుకు పోవాలి మన చెరువులు నిండాలి మన కాళేశ్వరం ద్వారా మనకు రెండు పంటలు పండాలంటే మీరందరు కూడా కారు గుర్తు కొట్టేసి మన ప్రభాకర్ అన్నను దీవించండి ఆ పని మేం చేస్తాం జిల్లా అయింది ఇక ఒక్క ఆరు నెలలు అయితే నీళ్లు వస్తున్నాయి ఇంకొకటి బాకీ ఉన్నది ఏంటి రైలు రావాలి మనకు సిద్దిపేటకు చిన్న కోడూరుకు రైలు రావాలి ఆ పని కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన నడిపిస్తున్నాం గజ్వేల్ దాకా పని అయిపోయింది హైదరాబాద్ నుంచి గజ్వేల్ దాకా పని దగ్గర పడ్డది ఇప్పుడు గజ్వేల్ కెళ్ళి సిద్దిపేట మన చిన్న కోడూరు గుర్రాల కొంది జక్కాపూర్ కెళ్ళి సిరిసిల్ల వేములవాడ రాజన్న కెళ్ళి కరీంనగర్ దాకా రైలు కలుపుకుంటున్నాం మనం ఇక రైలు వస్తే మనకు పరిశ్రమలు వస్తాయి మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి రవాణా వ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది ఇంకా రైలు పని కూడా తొందరగా చేపిస్తున్నాం మన ప్రభాకర్ అని మీరు గెలిపిస్తే ఏడాది అర్థం రెండేళ్ల లోపల సిద్దిపేటకు రైలు తీసుకొచ్చి మీరు తీర్చుకుంటామని చెప్పి కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఇలా మన ప్రభాకర్ అన్న మాట తక్కువ మాట్లాడతాడు కానీ పని మంచిగా చేస్తాడు ఎందుకంటే ఎవరన్నా పాస్పోర్ట్ తీయాలంటే హైదరాబాద్ పోదు లేకపోతే కరీంనగర్ పోదు మీరు మీ దయతో కేసీఆర్ దయతో ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఎంపీ కాగానే సిద్దిపేటలోనే పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రాన్ని పెట్టించి హైదరాబాద్ కు కరీంనగర్ కు పోవాల్సిన అవసరం లేకుండా చేసిండు మన ఎంపీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఎవరికి పాస్పోర్ట్ కావాలన్నా ఇలా సిద్దిపేటలోనే మనకు దొరుకుతా ఉంది మన పిల్లలు హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ లో చదవాలి లేకపోతే బిహెచ్ఈఎల్ కేంద్రీయ విద్యాలయం చదవాలి రామంతపూర్ పబ్లిక్ స్కూల్ లో చదవాలని అనుకునే వాళ్ళం అవసరం లేకుండా మన ఎంపీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీలో కొట్టాడి మన సిద్దిపేటకు కేంద్రీయ విద్యాలయాన్ని తెచ్చిన ఘనత ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నా సో ఈ రకంగా మనం ఇంకా అభివృద్ధిలో ముందుకు పోవాలి ఇలా మా అక్క చెల్లెళ్ళు నెలకు వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ వస్తుంది మొన్ననే అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ పాస్ చేసినాం ఏప్రిల్ నెల పెన్షన్ మే ఒకటో తారీఖున ఇక వెయ్యి రూపాయలు కాదు రెండు వేల పదహారు రూపాయల పెన్షన్ మీకు రాబోతా ఉంటుంది మే ఒకటో తారీఖు నాడు మీ పెన్షన్ వెయ్యి పోయి రెండు వేల పదహారు రూపాయలు అవుతుంది మా బీడీ కార్మికులు కొంతమంది అక్క చెల్లెలకు కొత్త పిఎఫ్ కార్డులు వచ్చినాయి గాలకు పెన్షన్ ఎత్తలేదని రాని ఉన్నది జర 
ఆ కొత్త పిఎఫ్ కార్డు వచ్చిన అక్క చెల్లెళ్లకు కూడా రెండు వేల పదహారు పెన్షన్ మే నెల నుంచి మీ కూడా అందిస్తామని చెప్పి కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా ఇది కొత్తగా చెప్తలేం మొన్న బడ్జెట్ లో అసెంబ్లీలో పెట్టి పాస్ చేసినాం పీడీ కార్మికులకు ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళకు వెయ్యి పోయి రెండు వేల పదహారు అవుతుంది రాని వాళ్లకు కొత్త పిఎఫ్ కార్డు వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా రెండు వేల పదహారు రూపాయల పెన్షన్ చేస్తాం మా వృద్ధులకు మా వితంతువులకు రెండు వేల పదహారు రూపాయల పెన్షన్ వస్తుంది ఆడపిల్ల పెళ్లి పెట్టుకుంటే కళ్యాణ లక్ష్మి కింద లక్ష నూట పదహారు రూపాయలు వస్తుంది సర్కార్ దవాఖానకు డెలివరీకి మీ బిడ్డను తీసుకొని పోతే ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మనకే పన్నెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చి కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి ఆ అన్నం పెట్టి తల్లిని పిల్లను ఆటో కిరాయ లేకుండా ఇంటి కార్డు ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం సిద్దిపేటలో ఎంత మంచి ఆసుపత్రి కట్టిమో మీ అందరికి కూడా మా అక్క చెల్లెళ్లకు తెలియంది కాదు మా యువత ముఖ్యంగా మా అన్నదమ్ములకు నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగాలు వచ్చేదాకా నెలకు మూడు వేల పదహారు రూపాయల నిరుద్యోగ భృతి కూడా అందించబోతా ఉన్నామని నేను మనం చేస్తా ఉన్నా అందువలనే మీతో కోరేది ఒక్కటే మీ అందరి మనసుల్లో కారు కేసీఆరే ఉన్నాడు కానీ ఎండ బాగా కొడుతుంది నేను ఒక్క నోట లేకపోతే ఏమైతే అనుకోవద్దు దయచేసి ఎందుకంటే ఇది మన ఇజ్జత్ కా సవాల్ ఒక పక్కన రామలింగ్ అన్న ఇంకో పక్కన కరీంనగర్ వాళ్ళు మనకు సవాల్ వేస్తున్నారు మనం మళ్ళా లక్ష దాటాలి రాష్ట్రంలో మళ్ళా సిద్దిపేట అనే నంబర్ వన్ ఉండాలి తెలంగాణ ఉద్యమంలో సిద్దిపేట ఫస్ట్ అభివృద్ధిలో సిద్దిపేట ఫస్ట్ రేపు మెజార్టీలో నిన్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఫస్ట్ రేపు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కూడా సిద్దిపేటనే ఫస్ట్ ఉండాలి ఉండాలంటే మనమందరం కూడా పదకొండవ తారీఖు నాడు ఎన్నికల్లో కొద్దిగా కష్టం అనుకోకుండా ఒక్క అడుగు పోలింగ్ బూత్ దాకపై మన ఓటు మన కారు గుర్తు కొట్టేసి కొత్త ప్రభాకర్ అన్నను దేశంలోనే పెద్ద మెజార్టీతో ఐదు లక్షల మెజార్టీతో ప్రభాకర్ అన్నను పార్లమెంట్ కి పంపే బాధ్యత మనది అని మనం చేస్తా ఉన్నా ఇవాళ ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ అది లేనే లేదు అది ఎప్పుడు ఆడిపోయే దీపం లెక్క ఉన్నది అది మరి ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయడం అంటే మోరీ లేచినట్టే లెక్క బీజేపీ వాళ్ళకు పోటీ చేయడానికి అభ్యర్థులే దొరుకుతలేరు అందువల్ల మనం మరి వాటి గురించి ఆలోచించకుండా అందరూ కలిసి కట్టుగా అందరూ కలిసి కట్టుగా మనం కారు గుర్తుకు ఓటేసి మన ప్రభాకర్ అనను పెద్ద మెజార్టీతో గెలిపించుకోవాలి ముఖ్యంగా మా అక్క జనాలు చాలా ప్రేమతో ఎంతో ఓపికతో ఇక్కడికి వచ్చి అలా దీవించినందుకు ప్రత్యేకంగా మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మీకు సంబంధించి కూడా రేపు వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాలు పెట్టాం మనం ఐకేపీ వడ్లు కానీ మక్కలు కానీ రామంచకాడనో గోనెపల్లి కాడనో ఇబ్రాహీం నగర్ కాడనో అలిపూర్ కాడనో మనం కొన్ని చోట్ల మక్కలు కొన్నాం మీ వడ్లు కొన్నాం మీకు కొంత ఆదాయం వచ్చింది కానీ రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి గ్రామ వీవోను కూడా కందులు కానీ పెసర్లు కానీ మిర్చి కానీ కొని మీరే దాన్ని పప్పులు చేసి అమ్మే విధంగా మీ ఆదాయం పెరిగే విధంగా ప్రజలకు మంచి భోజనం దొరికే విధంగా ఇంకా పెద్ద ఎత్తున మహిళా సంఘాలను బలోపేతం చేయబోతా ఉన్నాం మనం కలిసి పనిచేసుకుందాం అందరం కలిసి ఈ సిద్దిపేటను చిన్న కొడూరును అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధిలో ముందుకు తీసుకొని పోదామని తెలియజేస్తూ మరి మీరందరూ మొన్న కూడా చిన్న కోడూరు ఫస్ట్ ఉన్నది మా మాణిక్య అన్న శర్మ గారు నాతో కొట్లాడినరు అరే సిద్దిపేట వాళ్ళు ఫస్ట్ అన్నావు మారే ఫస్ట్ ఉన్నది అన్నారు కరెక్ట్ లెక్క తీస్తే లింగారెడ్డిపల్లిని పక్కకు పెట్టి సిద్దిపేట వాళ్ళు మేము ఫస్ట్ అన్నారు లింగారెడ్డిపల్లిని కలిపి లెక్క పెట్టి మొన్న మన లక్ష ఓట్ల మెజార్టీలో చిన్న కోడూరు మెజార్టీ ఫస్ట్ ఉన్నది రేపు కూడా చిన్న కోడూరే ఫస్ట్ ఉండాలి మరి ఆ విధంగా మా కార్యకర్తలు ఎందుకంటే ఎంత మంచి కార్యకర్తలు సిద్దిపేట వాళ్ళ మనం స్టేషన్ గర్భూర్ లో గెలిపించాలంటే మనం పోతే విజయమే పరకాల ఎలక్షన్ కు మనం పోతే విజయమే బాన్స్వాల ఎలక్షన్ కు పోతే మనం విజయమే నారాయణ కేడు ఉప ఎన్నిక పోతే విజయమే మొన్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వస్తే లక్ష మెజార్టీతో ఫస్ట్ ఉన్నాం ఇంత గొప్ప కార్యకర్తలు ఇంత గొప్ప ప్రజలున్న నియోజకవర్గం సిద్దిపేట నియోజకవర్గం అని నేను ఎంతో గర్వంగా గొప్పగా మీ గురించి నేను చెప్పుకుంటా ఉంటా ఎక్కడ మాట్లాడినా నా నియోజకవర్గ కార్యకర్తలు మా అక్క చెల్లెళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళు దొరకడం నాకు ఏ జన్మల చేసుకున్న పుణ్యమో నేను మాట్లాడుతూ ఉంటా ఆ గౌరవాన్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలంటే ఆ ప్రేమను నిలబెట్టుకోవాలంటే కొత్త ప్రభాకరణ కూడా అంతే మెజార్టీ ఇయ్యాలి 
ఏమన్నా తక్కువ వచ్చింది అనుకో ఏమంటారు నా పేరు ఖరాబ్ కాదా అగు హరీష్ రావుకు మాత్రం లక్ష పద్దెనిమిది వచ్చింది ప్రభాకర్ రెడ్డికి జర కమ్ అయిందంటే నా పేరు ఖరాబ్ అయిందా కాదా మరి నా పేరు ఖరాబ్ కావాలా కావాలా అంటే నా గౌరవం నిలబడాలన్నా నా పేరు నిలబడాలన్నా ప్రభాకర్ రెడ్డికి కూడా మొన్న నా కోసం మీరు ఎట్లా కష్టపడ్డారు అదే రీతిలో కష్టపడి కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డిని కూడా